করোনা আতঙ্কে সবাই ভুগছি আমরা আর আজ সেই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি শহীদ সরোয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ঢাকা সহকারী অধ্যাপক এবং ভাইরোলজিস্ট ডক্টর জাহিদুর রহমানকে শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি মোটামুটি আচ্ছা যেটা আপনার কাছে জানতে চাই প্রথমেই সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতিটা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন আসলে মহামারী পর্যায়ে আছে এক কথা যেটা বলতে পারি সোজা কথা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে এখন মহামারী পর্যায়ে আছে এবং এটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে কারণ প্রতিদিনই আমরা দেখছি রোগী সংখ্যা বাড়ছে শনাক্ত সংখ্যা বাড়ছে আক্রান্ত সংখ্যা বেশি দেখি তো শনাক্ত সংখ্যা বাড়ছে টেস্ট বেশি করা হচ্ছে শনাক্ত বেশি হচ্ছে এবং দুঃখজনকভাবে প্রতিদিনই আমাদের ঘরে পাঁচ সাতজন করে মানুষ মারা যাচ্ছে সেদিক থেকে বলতে পারি যে আমরা এখন একটা খারাপ পর্যায়ের দিকে যাচ্ছি আচ্ছা তো আমরা যেটা শুনছি যে গত কয়েকদিন আগেই কিছু কিছু দোকান বা রেস্টুরেন্ট থেকে লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তারা তাদের কার্যক্রম চালাতে পারেন গার্মেন্টসগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে এবং হয়তো বা গণপরিবহনও চলাচল শুরু হবে তো এই পর্যায়ে আসলে এই যে সব কিছু আবার খুলে দেওয়া হচ্ছে এটি আমাদের ভবিষ্যৎটাকে কতটুকু অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বা এটি আসলে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে আমাদেরকে আসলে লকডাউনের এটা কিভাবে কি করা হচ্ছে এই ঘোষণাগুলো আমাদের কাছে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে কোনোভাবে আসছে না আমরা কিন্তু আসলে বুঝছি মানে সব জায়গায় একটা জানি না জানি না ভাব মানে কেউ কিন্তু কিছু যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যেমন যেমন আপনি একটা আমি একটা নিউজ চ্যানেলে একটা সোর্স পেলাম এরকম আপনি যে বললেন গণপরিবহন খুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে এখন গণপরিবহনের সাথে যারা যোগ যুক্ত সেসব নেতৃবৃন্দ বা যদি আমি যোগাযোগ মন্ত্রীকেই প্রশ্ন করি যে স্যার এই ব্যাপারে কী মতামত দেখবেন বলবেন আমি তো এই ব্যাপারে কিছু জানি ব্যাপারগুলো কিন্তু এরকমই হচ্ছে কারণ এগুলো কিন্তু হওয়ার কথা না আপনার লকডাউন কথাটা মানে কি লকডাউন কথা মানে এর আগেও কিন্তু আমি একটা প্রোগ্রাম বসেছি যে নো ইন নো আউট কিন্তু প্রথম থেকে দুঃখজনকভাবে আমরা সেই লকডাউনটা পালন করতে পারছি না কারণ আমরা তো মুখে বলতে মানে সাধারণ ছুটি বলা হচ্ছে এটা যে প্রথম থেকেই লকডাউন করে লকডাউন কথাটা আমাদের বারবার উচ্চারণ করা উচিত ছিল এবং শুধু উচ্চারণ করলে হবে না এই লকডাউনের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো মানে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা লাগবে একটা লকডাউনে সেটা কিন্তু আমরা মনে করতাম আমরা মনে করি মানে সোজা কথা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এবং আমাদের জনগণের পক্ষ থেকে পুরো ব্যাপারটাই হালকা করে নেওয়া হয়েছে তাহলে দেখেন গত কয়েকদিনে যে ঘটনাগুলো হয়েছে একটা দেখলেন আমরা দেখলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ে একজন ইসলামী স্কলারের জানা যায় লাখখানেক লোক সমাবত হলো তো লকডাউনের মধ্যে এটা তো একটা মানে করেন খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা তারপরে কি হলো যে এই যে গার্মেন্টস কর্মীরা গার্মেন্টস খুলে দেওয়া হলো হ্যাঁ গার্মেন্টস আপনি খুলে দিতে পারেন লকডাউনের মধ্যে থেকেও কিন্তু সেই খুলে দেওয়ার ব্যবস্থাটা আছে কিন্তু সেটা তো আমি সেই ব্যবস্থা না নিয়ে যদি আমি খুলে দিই তাহলে তো আপনি লকডাউনটা আপনার পরিপূর্ণ এটার সফলতা আসছে না এখানে আবার আরেকটা ব্যাপার চলে আসে যে আমি লকডাউন সফল করতে পারছি না তার মানে এই না যে আমি লকডাউন তুলে দিব আমারও চেষ্টা করতে হবে এই লকডাউনটা কীভাবে আরও ভাবে সফল করা যায় আর যদি তুলে দিতেও হয় তারও কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে দেখেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও কিন্তু বলে দিয়েছে স্পষ্ট করে কয়েকটা পয়েন্ট ধরে যে আপনি কোনো আপনার কোনো জায়গায় যদি লকডাউন চলে সেই লকডাউনটা আপনি যদি উইড্রো করতে চান বা শিথিল করতে চান তার আগে কিছু কিছু জিনিস আপনি নিশ্চিত করতে হবে এবং দুঃখজনকভাবে সেগুলো কোনোটাই আমরা করতে পারছি না ফলে এখন সেখানে লকডাউন তুলে নেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না আর যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে সেরকম সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি বরঞ্চ আজকে আমরা দেখলাম যে সাধারণ ছুটি এটাই তো লকডাউন বলা হচ্ছে এটা মনে হয় ষোলো তারিখ পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে তাহলে আমরা যদি সেই কথাই ধরে নিই তাহলে ষোলো তারিখ পর্যন্ত লকডাউন চলবে এবং এই লকডাউন পালন করানো করা এবং করানোর জন্য যা যা দরকার আমাদের সেই ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে আর তো এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা বিষয় যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে অনেকে বলছেন যে বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে এটা কেউর করা পসিবল বা অনেকে আবার বলছেন যে আমাদের ইমিউনিটিটা হয়তো বা হার্ড ইমিউনিটি হার্ড ইমিউনিটি যেটা যে হার্ড ইমিউনিটি যে বিষয়টা বা ইমিউনিটি গ্রো করে এমন সব ওষুধ নিয়েও অনেকে কথা বলছেন তো সেই জায়গায় আপনার কি বলার আছে যে আসলে হার্ড ইমিউনিটিটা কি আসলে একটা হাইপের মতো আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে আমরা ওই শিরোনামটার দিকেই বেশি নজর দিই ভিতরে আমরা পড়ার ধৈর্যও নাই বা হয়তো অনেকের সামর্থ্যও নাই এই জন্য এই হার্ড ইমিউনিটি সেরকমই একটা ব্যাপার হার্ড ইমিউনিটি হার্ড কথাটা মানে মানে কমিউনিটি হার্ড ইমিউনিটি ব্যাপারটা কি আপনার যে কোনো একটা ইনফেকশনে একটা ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল হোক একটা দেশের যদি আপনার সেভেন্টি টু নাইনটি পারসেন্ট মানুষের শরীরে সেই
তাদের কোনো রকমের সুরক্ষা বাড়তি কোনো রকমের সুরক্ষা গ্রহণ করতে হবে না এমনি তারা আর আক্রান্ত হবে না আচ্ছা তাহলে দেখেন এই কনসেপ্টটা যদি এই আমি কোভিড 19 এর ক্ষেত্রে আনতে চাই তাহলে আমার দেশে যদি 16 কোটি মানুষও থাকে তাহলে 16 কোটি মানুষকে হার্ড ইমিউনিটি পৌঁছাতে সমার কথা বাদই দিলাম কত কোটি মানুষ তাহলে ইনফেক্ট হওয়া লাগবে আপনি যদি 70 परसेंट ধরেন তাহলে 10 12 13 কোটি মানুষ যখন আমার ইনফেক্টেড হবে আক্রান্ত হবে তার এই আক্রান্ত শুধু এক হবে না তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে তাহলেই বাকি 2 3 কোটি লোক হার্ড ইমিউনিটি পাবে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা শুধু একটা কতটা অবাস্তব একটা চিন্তা ভাবনা আর হার্ড ইমিউনিটি কিন্তু আমি এর আগে বলেছি যে এটা কিন্তু কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি না হার্ড ইমিউনিটি ন্যাচারালি হতে পারে অথবা আমরা ভ্যাকসিনের মাধ্যমে ডেভেলপ করতে পারি এর আগে যেমন মিজেলস বা পোলিও এসব ক্ষেত্রে হয়েছে মানে এক কথায় বলতে গেলে হার্ড ইমিউনিটি হলো যে আমাদের ব্যর্থতা ঢাকার একটা উপায় যে আমরা হার্ড ইমিউনিটির দিকে যাচ্ছি হার্ড ইমিউনিটির দিকে যাচ্ছি মানে আমরা ফেইল হচ্ছি এই ভাইরাসটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখন আসেন এই যে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ তারপরে ভ্যাকসিন এটাও কিন্তু এক ধরনের হাই এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের এগেইনস্টে স্পেসিফিক কোনো ড্রাগ আবিষ্কার তো আবিষ্কার করা হয়নি এবং আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনাও নাই আমি আগের প্রোগ্রাম বলেছি অন্যান্য কিছু ড্রাগ ট্রায়াল বেসিসে হচ্ছে কিন্তু সেগুলো সবই সম্ভাবনার ব্যাপার একই কথা খাটে আপনি প্লাজমা থেরাপির ব্যাপার একই কথা ভ্যাকসিনের ব্যাপার সুতরাং যেগুলো ফল পেতে আমাদের এখনো 6 মাস 1 বছর 2 বছর সময় লাগবে আমরা সেগুলো নিয়ে এত চিন্তা মানে এত ব্যস্ত আছি সেগুলো নিয়ে যে এখন যেই কাজগুলো করোনার করা দরকার সেগুলো কিন্তু আমরা করছি না অতএব এই যে আপনার ড্রাগ বলেন ভ্যাকসিন বলেন প্লাজমা থেরাপি বলেন এটা যারা নিয়ে গবেষণা করছে এটার কাজটা তাদের উপরে ছেড়ে দিন আপনি আমি আসুন চিন্তা করি যে এটাকে এখনো কিভাবে কন্টেইন করা যায় মানে সংক্রমণ হারটা কমানো যায় কিভাবে পিসিআর টেস্টের পরিমাণ বাড়ানো যায় এই ব্যাপারগুলোর দিকে মনে আমাদের নজর দেওয়া উচিত হবে অবশ্যই সেটি সেটি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছিলাম যে আমাদের কিন্তু প্রথমে আক্রান্তের সংখ্যা আমরা খুব কম দেখছিলাম কারণ টেস্ট তখন খুব কম হচ্ছিল এখন দিনে দিনে যত টেস্টের সংখ্যা বাড়ছে তত আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তো এই যে টেস্টের বিষয়ে যে আমাদের অপারগতা বা আমরা পারিনি সঠিক সময় টেস্ট কিট সহ যথাযথভাবে সরবরাহ করতে তো টেস্টটা আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের আরো কি কি করণীয় এই টেস্ট বাড়ানোর জন্য জি এটা তো আসলে সব সময় একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার টেস্ট টেস্টের ব্যাপারটা কারণ এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা যে লকডাউনের আলাপটা করলাম তখনও কিন্তু লকডাউন তুলনার ক্ষেত্রেও কিন্তু টেস্টের একটা ব্যাপার আছে দেখেন এই মুহূর্তে আমি যতদূর জানি যে এখন আমাদের দেশে প্রতিদিন আপনার চার পাঁচ হাজার টেস্ট হচ্ছে প্রয়োজন যেটা প্রয়োজন হলে গিয়ে দিনে আপনার কম করে হলো পনেরো থেকে বিশ হাজার টেস্ট করা কিন্তু আমরা পাঁচ হাজার পর্যন্ত গিয়েছি হয়তো আরও সামনে পরিকল্পনা যেভাবে আছে সেভাবে গেলে পনেরো বিশ হাজার টেস্ট আমরা কোনো দিনই করতে পারব না এই জন্য যে গতিতে আগাচ্ছি প্রথমে আমার সেই গতিটা বাড়াতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে এটা শুধু কিটের ব্যাপার না দেখেন আমাদের দেশে আমি একজন ভাইরোলজি হিসেবে আমি যতদূর জানি যে আমাদের কিটের অভাব নাই আমার পিছি পিসিআর মেশিনের অভাব নেই আমার ল্যাবের অভাব নেই এবং সেই ল্যাবে কাজ করার টেকনোলজিস্টের অভাব নেই ভাইরোলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্টের অভাব নেই স্থাপনার অভাব নেই আর সবচেয়ে যেটা অভাব কম এখন সেটা হলো টাকার কারণ এইসব দুর্যোগে আপনার টাকা পয়সার কোনো সমস্যা হয় না অভাব একটাই সেটা হলো অব্যবস্থাপনা এবং ক্ষমতা আপনার কুক্ষিগত করে রাখার চিন্তা ভাবনা এই দুটো যদি আমি এড়াতে পারি দেখেন একটা আপনার ছোট উদাহরণ দিই আমাদের একসময় মনে করতাম কি যে একটা বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ল্যাব ছাড়া করোনা টেস্ট হবে না আপনি কি আমি এটাই তো জানতাম কিন্তু এখন আপনি কি দেখছেন এখন মোটামুটি তিরিশটা একত্রিশটা সেন্টারে কি টেস্ট হচ্ছে না অবশ্যই তাহলে এটা কি তিন মাস আগে থেকে যদি আমরা চিন্তাটা রাখতাম মনে তাহলে সে সময় থেকেই তো আমরা টেস্টের হারটা বাড়াতে পারতাম আমরা আরও সতর্ক হ্যাঁ এবং আবার অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে এই টেস্ট করার জন্য হয়তো শুধু হয়তো বিশেষায়িত কিছু টেক মানে লোকজন লাগবে ভাইরোলজিস্ট বা মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা বিশেষ কিছু মানে এমন এক পিসিআর মেশিনটাকে আমরা এমনভাবে একটা অ্যাপ্রোচ করেছি যেন এটা কি না কি আসলে দেখেন প্রত্যেকটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আপনার মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ আছে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ আছে বায়োটেকনোলজি বিভাগ আছে সেসব জায়গায় এই পিসিআর মেশিনে আপনার এই কাজগুলো আপনার প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে এবং আমার গণমাধ্যম এরকমও খবর এসেছে যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তারা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বলছে যে আপনারা কিন্তু চাইলে আমাদের মেশিনটা ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আমাদের শুধু সমন্বয়টা করতে হবে সমন্বয়টা করলে হবে কি আমরা যদি এখনও
এবং আমি যদি অ্যাডহক ভিত্তিতে নেই দেখেন বাংলাদেশে গত 10 12 বছরে টেকনোলজিস্ট নিয়োগ হচ্ছে না কিন্তু তারা কিন্তু পাস করে বের হয়ে আসছে প্রচুর পরিমাণে ইয়াং ডাক্তার আছে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মধ্যে আপনি যদি বায়োকেমিস্ট শুধু ডাক্তার না যারা আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে মাইক্রোবায়োলজিস্ট বায়োকেমিস্ট যারা আছে তারাও কিন্তু এই পিসিআর এই প্রক্রিয়া এই পরীক্ষাটা করে অভ্যস্ত এদের সবাইকে কিন্তু আমি সমন্বয় করে এটা কিন্তু অসম্ভব কিছু না 15 20000 না হোক 5000 থেকে আশা তো করতেই হবে কিছু বাড়ানো যায় 10 12000 করা যায় এবং সেটা করতে পারলেই আমার এবং এটাই ওয়ান এন্ড অনলি ওয়ে আমি যত বেশি টেস্ট করব তত বেশি আমি আক্রান্তের সংখ্যা খুঁজে পাব খুঁজে পাব সংক্রমণটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব চমৎকার বলেছেন এবং আমরা আশা করছি যে যেহেতু আজকে থেকে 3 মাস আগে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু এখন আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে হচ্ছে আমাদের সময়ের তাগিদে এবং আমরা হয়তোবা যে প্রয়োজনগুলো আমাদের রয়েছে সামনের দিকে আমরা সেগুলো মেটাতে সক্ষম হব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জায়ের চুমুকের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা রইল আপনার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী কাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চারটি মুখের এই এপিসোডগুলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা প্রোগ্রামে গেলে পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন